হ্যালো নতুন একটা টপিক আমি শুরু করতে যাচ্ছি আপনাদের জন্য সেটা হচ্ছে যে যারা পলিটেকনিকে পড়েন এখন কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টে বিশেষ করে ষষ্ঠ পর্বে তো অনেকের কাছে শুনছি আপনাদের হচ্ছে যে একটা সাবজেক্ট খুব কঠিন মনে হচ্ছে এই সে এই সেমিস্টারে কারণ আপনাদের ক্লাস হচ্ছে না স্যাররা আপনাদেরকে পড়াইতে পারতেছে না স্যাররা হয়তো বা ক্লাস নিলে আপনাদের কাছে খুব সহজভাবে উপস্থাপন করে বিষয়গুলো সহজ করে দিত কিছু প্রশ্ন দাগাই দিত এখন যেহেতু আপনাদের পড়ালেখাই হচ্ছে না আপনারা বাসায় নিজে নিজে পড়ালেখা করতেছেন এই জন্য অনেকে আমার সাথে তো আলহামদুলিল্লাহ অনেক স্টুডেন্টের যোগাযোগ তো অনেকেই বলতেছেন যে এই সাবজেক্টটা মানে একটা সাবজেক্ট আপনাদের কাছে বেশ কঠিন মনে হইতেছে শুধুমাত্র এই সাবজেক্টটা হলেই নাকি আপনাদের সেমিস্টারের পড়াশোনাগুলো আপনারা নিজেরা কাভার করে ফেলতে পারবেন তো অনেক ব্যস্ততার মাঝেও চিন্তা করতেছি যে এই সাবজেক্টটা দেখে ক্লাসটা এই ঈদের আগে পর্যন্ত এই সময়ের ভিতরে আপনাদের এই সাবজেক্টটা আমি শেষ করে দিতে পারি কি না তো ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব কতটুকু পারব আমি জানি না আর আমি চেষ্টা করব সাবজেক্টটা আপনাদের কাছে যত সহজভাবে উপস্থাপন করা যায় আপনাদের কাছে যেন একবারেই সহজ মনে হয় সেভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব তো জানি না আসলে কতটুকু পারবো ঠিক আছে আশা করি আপনারা শুরু থেকে আমার সাথে থাকবেন আর যেহেতু শুধুমাত্র কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টের জন্যই আমি ভিডিওগুলো বা ক্লাসগুলো নিচ্ছি আশা করব আপনারা ভিডিওগুলো ছড়িয়ে দেবেন অনেককে দেখার সুযোগ করে দেবেন পলিটেকনিক্যালে পরে পলিটেকনিকের পরে এরকম প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট যেন দেখার মতো সুযোগ পায় তারা যেন এই সাবজেক্টে মোটামুটি আমার সাথে এই সাবজেক্টটা কি করতে পারে কাবার করতে পারে আমি সময় পেলে অন্য অন্য সাবজেক্টও আপনাদেরকে সহযোগিতা করব বিশেষ করে ষষ্ঠ পর্বে যারা আছেন এই জন্য আপনারা আমার সাথে থাকবেন তো এখন আমি যে সাবজেক্টটা আপনাদের জন্য শুরু করব সেই সাবজেক্টের নাম হলো মাইক্রো প্রসেসর অ্যান্ড ইন্টারফেসিং মাইক্রো প্রসেসর অ্যান্ড ইন্টারফেসিং অনেক মজার একটা সাবজেক্ট যদি বুঝে বুঝে পড়া যায় ঠিক আছে তাহলে মজার সাবজেক্ট কেননা মাইক্রো প্রসেসর আর আমি যে মানুষটা দাঁড়িয়ে আছি আমার ভিতরে আমাদের দুইজনের ভিতরে তেমন কোনো পার্থক্য নাই মূলত তার কার্যকলাপ যে রকম আমার কার্যকলাপও কি একই রকম তো আমরা খুব এক্সাম্পল দিয়ে খুব সুন্দরভাবে সাবজেক্টটা আপনাদের সামনে আপনাদের কাছে উপস্থাপন করতে পারবো আমি মাইক্রো প্রসেসর অ্যান্ড ইন্টারফেসিং সাবজেক্টটা শুরু করতেছি এটা হচ্ছে যে কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টের জন্য ষষ্ঠ পর্বের সাবজেক্ট এটা ঠিক আছে তো একটা বিষয় হচ্ছে যে আমার পড়াশোনার স্টাইল হচ্ছে আপনার একটু অন্যরকম যে আপনি যদি এই ক্লাসটা করেন তাহলে মাইক্রো প্রসেসর কিন্তু ডুয়েট অ্যাডমিশনেও একটা সাবজেক্ট আছে এই সাবজেক্টটা হচ্ছে যে আপনার এই সাবজেক্টেও আপনার চোদ্দো থেকে পনেরো মার্কের মতো বারো থেকে পনেরো মার্কের মতো এই সাবজেক্ট থেকে প্রশ্ন থাকে অবজেক্টিভ থাকে একটা বড় প্রশ্ন একটা বা দুইটাও থাকতে পারে ঠিক আছে তো মোটামুটি ধরেন বলা চলে ফিফটি পারসেন্ট আমার এই পলিটেকনিক্যালের এই যে সেই সিলেবাসটা আমি শুরু করতেছি এই সিলেবাসের ভিতরে আপনার ডুয়েট অ্যাডমিশনের ফিফটি পারসেন্ট আপনার কাবার হয়ে যাবে ঠিক আছে আর বাকি যে ফিফটি পারসেন্ট থাকবে এই ফিফটি পারসেন্ট অথবা আরও অন্য অন্য যে বিষয়গুলো এগুলো আপনারা যারা অ্যাডমিশনে আসবেন বিশেষ বিশেষ করে কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টের প্রাইভেট স্টাডি জোন নামে আমার শুধুমাত্র কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টের একটা কোচিং সেন্টার আছে ডুয়েট অ্যাডমিশনে আপনারা তো অবশ্যই আমার কোচিং থেকে ডুয়েট অ্যাডমিশনের প্রস্তুতি নেবেন কেননা আমার কোচিং সেন্টারটা শুধুমাত্র কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টের জন্য এটা কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টের জন্য স্পেশাল একটা কোচিং ঠিক আছে যেখানে মূলত ডিপার্টমেন্টের ম্যাক্সিমাম সাবজেক্টগুলো আমার হ্যান্ড নোট পড়ানো হয় আমরা তেমন কোনো গাইড খুব ভালোভাবে ফলো করি না হ্যান্ড নোট দিয়ে কাবার করি এবং মোটামুটি ক্লাসে যেভাবে পড়ানো হয় অতটুকু দিয়ে কাবার হয় এবং আমার কোচিংয়ে ধরেন হচ্ছে যে ইন্ডিভিজুয়াল সাবজেক্টগুলোর জন্য ইন্ডিভিজুয়াল কোনো একটা এক একজন ভালো দক্ষ টিচার থাকে একটা টিম আসে সেই টিমটা আপনাকে সাপোর্ট দেবে আপনি ধরেন নার্সিং বলেন আপনার টুকিটাকি যে প্রবলেমগুলো সলভ করা দরকার তো আলহামদুলিল্লাহ আপনারা কোচিংয়ে আসলেই বুঝতে পারবেন আপনারা যারা কম্পিউটার ডিপার্টমেন্ট থেকে ডুয়েট অ্যাডমিশন এক্সাম দেবেন তারা অবশ্যই আমার কোচিং থেকে অ্যাডমিশন নেওয়ার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ খুব ভালো একটা সার্ভিস পাবেন ঠিক আছে কেননা আমার কোচিংটা শুধুমাত্র কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টের জন্য স্পেশাল একটা কোচিং ওকে তো ঠিক আছে আমরা নেক্সট থেকে এই সাবজেক্টের একেবারে প্রথম অধ্যায় থেকে ও আমি আমার ক্লাসের স্টাইলটা একটু আপনাদেরকে বলি আমি করব কি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ওয়াইজ একটা চ্যাপ্টার থেকে কতটুকু বেসিক দরকার মানে কি কি বিষয় ধরেন আমার বোর্ডে দেখানো দরকার এই বিষয়গুলো আমি আপনাকে আগে দেখাবো আমি এমনিতে এমনিতে আপনাকে বোঝাবো দেখাবো কিন্তু আপনি কি লেখবেন এগুলো দরকার নেই এখন আপনি শুধু ওইটুকু বোঝার চেষ্টা করবেন এরপরে আপনার অধ্যায় ভিত্তিক কতগুলো ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আছে সেগুলো প্রশ্নগুলো কিভাবে আসবে আপনি কিভাবে আনসার করবেন সেগুলোর নোট সহ আমার ভিডিও থাকবে মোটামুটি সব কিছুই আমি একবারে সাবজেক্টের দায়িত্বটা যেহেতু নিছি দেখেন আমার চ্যানেলটার নামও দিছি প্রাইভেট স্টাডি জোন 
কারণ আমার এখানে একটা উদ্দেশ্য সেটা হলো যে আমি যেই টপিকটা শেখানো শুরু করব সেটা যেন একেবারে গোড়া থেকে বেসিক থেকে শুরু করে একেবারে প্রাইভেটের মতো করে আমি আপনার পাশে থেকে বা পাশে বসে থেকে পড়াচ্ছি এভাবে যেন আমি পুরো সাবজেক্টটা আপনাকে কি করে দিতে পারি ক্লিয়ার করে দিতে পারি তো এই সাবজেক্টটাও ইনশাআল্লাহ একেবারে শুরু থেকে আপনার যা যা দরকার সব কিছু আমার ভিডিওর ভিতরে পাবেন আপনি সেগুলো নোট করে খুব সহজেই পড়ে ফেলতে পারবেন পড়ে খুব ভালো একটা মার্কস ইনশাল্লাহ ক্যারি করতে পারবেন তো এই সাবজেক্টটা আপনারা কীভাবে পড়বেন দেখেন ও যে ওই রকম পড়ালেখাগুলো বাদ দেন ওই রকম বলতে কি ধরেন একেবারে ঠাড়া একবারে ঠাড়া বলতে ঠাড়া মুখস্ত আর যেমন ধরেন আমি যখন অ্যাডমিশনে আসি তখন আমাকে বলছিল যে পঁয়ত্রিশটা এই যে মৌলের নাম এদের হচ্ছে যে যোজন যোজনী পারমাণিক ভর আণবিক ভর এগুলো মুখস্ত করে কীভাবে মুখস্ত করবো এইভাবে মুখস্ত করবো হাইড্রোজেনে এক 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 হিলিয়াম শূন্য দুই সার লিথিয়াম এক তিন সাত বেরিলিয়াম দুই সার নয় বরুণ তিন পাঁচ করো কার্বন দুই সার ছয় বারো নাইট্রোজেন এক তিন পাঁচ সার চোদ্দো অক্সিজেন দুই আট ষোলো ফ্লোরিন এক নয় নিয়ন শূন্য দশ বি সোডিয়াম এক একটু দিয়ে ম্যাগনেশিয়াম দুই বারো সবই এভাবে আমি কিন্তু অনেকগুলো বলতে পারবো ঠিক আছে যদিও মনে নাই আমি কেমিস্ট্রি ক্লাস নেই না আমি ম্যাথ আর ফিজিক্স মোটামুটি নিয়ে থাকি যতটুকু পারি তো এটা হলো কি ঠাড়া মুখস্ত ঠিক আছে এগুলো আসলে এর ভেতরে বোঝা পরের আগে তুই মুখস্ত কর এরকম ছিল বিষয়টা তা আমাদের যে সাবজেক্টটা বা কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টের মোটামুটি যতগুলো সাবজেক্ট আছে এইটটি পারসেন্ট বিষয় হলো রিয়েলাইজ করার বিষয় দেখেন বইতে যা আছে তাই আপনাকে লিখতে হবে না আমি আপনাকে বোঝাবো চিত্র দেখাবো এটা করবো ওটা করবো খুব সুন্দরভাবে বুঝাই দেওয়ার চেষ্টা করব। আপনি এটুকু বসবেন এটুকু বোঝার পরে ফিগারগুলো মোটামুটি একটু প্র্যাকটিস করবেন ওখানে মেইন মেইন কিছু কিছু টপিক থাকে কিছু কিছু কিওয়ার্ড থাকে এগুলো তো সেরকম করেই লিখতে হবে ঠিক আছে এই কিওয়ার্ডগুলো মনে রাখবেন এবং আপনি যতটুকু বসবেন ততটুকু লিখবেন ইনশাল্লাহ আপনি খুব ভালো মার্ক পাবেন ঠিক আছে তো আমি আবারও বলতেছি একেবারে ঠাড়া মুখস্থ করার ওই দিকে যাবেন না আমি যতটুকু বুঝাইতে পারবো আপনি যতটুকু বসবেন ততটুকুই আপনি আপনার মতো করে লেখবেন বইয়ের মতো হইতে হবে না বা কারো মতো হইতে হবে না ঠিক আছে আপনি ততটুকু আপনার মতো করে লেখবেন ইনশাআল্লাহ ভালো রেজাল্ট হবে খুব বেশি কষ্ট করতে হবে না আপনি খুব ভালোভাবে সহজেই সিলেবাসটা শেষ করতে পারবেন ওকে বেস্ট অফ লাক জার্নিটা শুভ হোক আপনারা সবাই আশা করি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সাথে থাকবেন বাই